And good morning. Uh, kamusta na po kayo? No? Bahabahaba din ano huli tayong nagkita-kita sa FB Live para sa morning devotion, no? So kamusta na po, no? At kamusta na po ang kalagayan niyo ngayon? Kamusta na ang mga estado ng mga sarili niyo? Ikaw ba'y pinagaharian ng takot yung heart mo gumaganong-ganon? O yakap mo ang pangako ng Diyos na di ka naiiwan o pababayaan? Mukhang nakakatakot talaga ang paligid ngayon bukod sa banta ng COVID-19. No? At marami pang ibang banta ano? na lulupig sa iyo at tuloy kang bibigay sa hamon ng buhay. Yan yung mga different na challenges in life. Meron diyang uh, kung napapanood nyo yung video no ng isang mama na nagpapasalamat siya dahil siya ay nakatanggap ng ayudang walang libo no. <laughs> kaya, kaya nakabili siya ng walang kilong bigas, walang kilong baboy at walang kilong manok no. Kaino ka ba tatakbo, no? At kukuha ng tulong. Meron lately, yung community pantry, no? Eh, nagdari, nagdatingan yung mga, sa Pasig to nangyari, nagdatingan yung mga tao na train to ubusan. Talagang pagdaan, ubus. No? Makikita mo yung kalagayan ng, ng ating estado ngayon, ng ating society talagang mas pinangangalagahan ang kumbaga survival of the fittest no pero hindi eh. hindi dapat ganoon kasi meron tayong tatakbuhan meron tayong lalapitan ang hindi lang natin alam kung saan at sinong lalapitan mo Today, I'll be giving my life testimony. No? In fact, uh, kasi nga karamihan sa atin dahil sa panahon ay kinakabahan. No? Ito yung heart natin. Eh, no? Ito yung heart natin na, na the moment na ito ay kabahan, pati yung pag-iisip mo naapektuhan eh. Diba? Ano, ano ba yung mga bagay na bumabagabag sa'yo ngayon bukod sa pandemya ngayon? Diba? Bukod sa mga banta ng iba't ibang challenges in life? Diba? Minsan nga, may isang meeting ako po na natinan at ito yung discussion namin about life. No? About life. About life with Christ. Jesus. Sabi niya, oh, kamusta ka na? Ano-ano ba ang mga nabago sa iyo simula nang nakilala mo ang Diyos? E nung napunta po sa akin yung turn, sabi ko mahirap siyang sagutin eh. Kung ang pamantayan mo, kung ang pamantayan mo ay earthly standards, di ba? Ano yung earthly standards? Limbawa, kung mananalangin ka, hindi mo isina sa puso, ang yung panalangin, hindi ka sincere, it will go to nothing. Sabi sa James 5.16, the prayer of a righteous man is powerful and effective. Eh, problema, paano ako magiging righteous? Read the Bible. Contemplate the words because in words alone, there is power. Okay? 2 Timothy 3.16, tandaan nyo po itong verse na to, no? All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. Di ba ang ganda? E di dapat doon po tayo sumandal sa salita ng Diyos sa Bible. 
Ito ba? Okay. So, mananalangin po tayo, no? And then, let, let's make this morning devotion. Sabay-sabay po tayong mananalangin. Uh, dalawang bagay lang po, no? Yung mananalangin po tayo para sa patuloy na pagbibigay ng kalakasan sa mga frontliners natin. Pangalawa, mananalangin tayo na pagdami po ng mga gagaling no sa mula-mula sa hospital, iba't ibang isolation areas and then we will pray for protection. Protection for our family, protection for our home, protection for our work. Okay? So join me in prayer. Dear Lord, Thank you so much for the wonderful day you given to us. Thank you Lord sa patuloy na pagbaba ng mga nagpupositibo dito sa COVID-19. Maraming salamat Diyos Ama sa patuloy na pagdami ng mga gumagaling. Tunay nga na ikaw ay kapangyarihan, walang katulad. Ang aming mga dalangin ay yung sinasagot. Kahit hindi namin ikaw ay nakikita, pero nararamdaman po namin ang iyong pagmamahal sa amin. Patuloy po kaming mananalangin, Panginoon. Sa kalakasan, sa kagalingan, we pray, Father, for spiritual strength, spiritual strength and courage, physical strength, and emotional strength for our frontliners. Give them courage, give them hope, Lord, in everyday task that they are doing. And we pray, Father, na patuloy mong padamihin ang mga gagaling mula sa iba't ibang hospital, isolation areas, quarantine areas, even at homes, Lord. Dalangin namin, Lord, protection protection from this virus. Bagalan mo ang transmission rate, Lord. Yan po ang prayer namin. Huwag mo na yan na ito ay mabilis makahawa. At panalangin din po namin marimay yung aming mga kababayan sa mga basic protocols na dapat gawin nila. Yes, O Lord. We also pray, Lord, protection for our home, for our community, for our family, and even at work, Lord. Ikaw lang po ang aming kakapitan. Ikaw ang aming pag-asa. Kaya patuloy kami lumalapit sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Pakitay po dyan, Amen, ha? Ayan. Maraming salamat po sa mga nanonood ngayon, no? So, ang title po ng ating ating Morning devotion. Magtiwala ka lang and I'll be sharing to you my life testimony during nasa quarantine area ako or quarantine period. No? And ang main text po natin is John 14.1. No? Okay. Pero bago po natin i-discuss yun, himay-himayin yung mga yung mga verso o salita ng Diyos sa John 14.1. Gusto ko po sanang bigyan ng background, no? Sa, sa chapter 13 po kasi, yung mga huling verses, sinabi po ni Jesus kay Peter na ipagkakan, ip, itatatwa niya tatlong beses si Jesus bago tumila akong mano. At sinabi niya rin sa mga apostoles na The time has come for him to yung prophecy na siya po ay namamatay ipapako sa krus para tubusin ang kasalanan sa libutan. Yun po ang, ang background nun. So tatlo po ang nagdadalamhati rito. Si Jesus ang una dahil alam niya na dumating na ang panahon na 
kailangan niyong mabatay sa krus. Mabayubay sa krus upang tubusin ang ating mga kasalanan. Ah. Pangalawa po, ang mga disciples na nang nalaman nila na si Jesus ay aalis na. Si Peter na kanang kamay niya ay nabagabag ang damdamin. So, centered sa puso, no? Ang, ang, ang sitwasyon ay nababagabag sila. Nababagabag dahil si Jesus na kasama ng mga disipulo niya ay mawawala na sa kanila. Marami silang tanong ngayon, no? Marami silang tanong ngayon. And then, si Peter hindi niya matanggap sa sarili niya. May pagkakanulo niya, itatatwa niya. Itatatwa niya. Sorry, itatatwa niya ang Panginoon. Natatlong beses pa. Okay? Yung unang salita na sinabi ng Panginoon sa John, sa John 14.1, sabi niya, di ba, Do not hearts be troubled. Ikaw po ang lumagay sa kalagayan ng Panginoon. The Lord Jesus is agony. No, alam niya na at, at the last the last period of his life in his earth. Alam niya na tatanggapin niya yung yung ano yung pagkapako sa krus. Nalaramdaman niyo ba na ikaw mismo ay malalaman mong malapit ka ng mamatay. Imagine mo lang. Imagine mo lang, kapatid. Listen to me. Please bear with me. Ikaw naman ang lumagay sa mga disipulo. Mawawala yung, yung mahal niyong Panginoon, yung teacher nila, yung rabay nila. Mawawala sa kanila. That's the reason this John 14.1 centered on our heart. Wow! di ba? Ang taong mamamatay na, siya pa ang nagbibigay ng comfort sa mga disipulo. Siya pa ang nagbibigay ng comfort sa atin. These verses, these verses, sige po, tingnan po natin no? yung verses na to. Sabi ng Panginoon, Do not let your hearts be troubled. Jesus was also in deep agony because He knew the time has come for Him to be ransomed for our sins through crucifixion. He will die for our sins. He knew it. Kaya sinasabi niya, nung nalaman ng mga apostolas ito, they are all troubled, no? Kasi, for, for quite some time, kasama nila ang Panginoon at mawawala na lang bigla. Mawawala yung leader niya. Sa bahay natin, sa ating mga tahanan, sino ang leader ng ating tahanan? Ang ating ama. Kung may bagay na mangyari sa kanya, di po ba nakakabagabag yun? kakatrobol, lalo na hindi handa ang lahat sa mangyayari. Lalo na kung hindi ka prepared sa bagay na ito. The apostles also in big distress because they knew Jesus will gone and be out of their early, earthly life in their ministries in their quest for spreading the gospel of the Lord Jesus Christ. Mawawala na sila ng kasama, leader. Ang hirap nun. Ang hirap nun. Well, to share to you my life testimony nung uh, I was in quarantine period. Also, my heart was in big distress knowing the situation 
of being in isolation place is different. I'll tell you. You are obliged to move three by three na area ng kwarto. Imagine mo, hindi ka pwede lumabas. Iahatid ang pagkain. And every day, I ask myself, And looking at the outside world, nakakadagdag pa ng stress mo. Dahil hospitals were full. Many were dying. And many more infected coming. Wow! Iniisip mo, wala na bang katapusan to? Then, if anything happened bad to me, or well, what happened, well, what happened to my children, to my wife? Ang dami-daming maybe. Because siguro, as I had a family, this is part of our responsibility. Natitingnan mo palagi yung ikabubuti ng ating pamilya. Jesus Christ was also there. Yung main responsibility niya, looking at the people he loves most. That's why he obliged to be crucified and died for us. My, wa- my heart, no? My heart was bombarded by this again and again. Di ko na mamalayan. Gumagawa na pala ako ng sariling bulto na katatakutan ko. Why? Because I let the negative things point in my heart, in my mind. I allow it. Ako ang may problema. And basag na basag po ako during the quarantine. Gumawa po kasi ako ng ikatatakot ko. Gumawa po ako ng ikababasag ko. Until one day, I opened my cell phone and sa inbox John 14.1 Boom! Sa pool and I cried to the Lord. Sabi ko sa kanya Forgive me for not trusting you completely. You died in the cross for us. And we openly hindi namin nakukonsider yun. And I'm in a oscillation area. What should I do? And reading and upon reading, even ni-review ko yung mga sharing ko. Pinuhay niya si Lazarus on the fourth day. Binigyan niya ng paningin si Bartimeo. Pinagaling niya yung babae, 12 years nang dinutugo. And all this, and all this, and all this. Pinakain niya yung, yung 5,000 na mga lalaki. And all this, because of the situation, my heart, hindi ko na siya, hindi ko na consider. Hindi ko siya nakita. Jesus Christ is my Lord and Savior. And how He saved many people from sickness, He will do the, the same to us. And I really ashamed of myself. And I really ask forgiveness for the Lord. Because This is the lesson, lesson one from here. In times of trouble, seek Jesus and pray that our fear be transformed into faith. It's so frustrating in my part. 
na I am preaching, I am sharing the word of God. But in time of situation like this, ang hirap. Ang hirap pala. Buti na lang. May Diyos akong buhay na palaging nakaantabay sa akin. Sabi niya sa Psalm 9.10, no? God will not abandon those who search for Him. Seek Jesus. He will not abandon you. Sa Hebrews 10.22, sabi niya, Let us draw near to God with a sincere heart. Tanggalin mo yung, yung fear sa heart mo. And replace it with faith. I-claim po natin. Jesus will not forsake and abandon us. Sa Luke 18.1 po, sabi niya, and this is what we are doing. Always pray and never give up. You know, almost a month sa quarantine, we always pray. Every three hours, praying for the sick and praying for our frontliners. Point to po, ang sabi ng Panginoon, trust in God, also trust in me. Sa katulad niya na alam niyang he will be ridiculed, someone will be condemned by his people, or someone will be tried unfairly and executed, and still be a comfort to others in time of troubles. Is that a supernatural? Kaya mo ba yun? Iku-comfort mo ba yung ibang tao na ikaw mismo may pinagdadaanan? Na ikaw mismo may dinadala? Supernatural po yun. And that is God. How great He is. Well, my search for Christ does not stop in praying. I told myself, I really need to know more about Jesus. I need to know the supernatural God who comported and protected my family from this pandemic. I need to know Him more. Why a wicked person like me, given chance to be drawn near to Him, I need to know Him more through His words. Kailangan kong makilala ang Panginoon sa Kanyang salita. Alam nyo, madaling ibigin yung kapwa-tao mo. Nakikita mo kasi siya palagi, di ba? Pero yung someone na hindi mo siya nakikita at mamahalin, mahirap po yun. And through His words, sa pamagitan ng mga gawa niya, makikita mo ang tunay na Panginoong Jesus. Sabi sa Psalm 37.45, Take delight in the Lord, and He will give your heart desires. See? Delight. You know what, what do you mean by delight? Exceeding, no? Exceeding your expectation. That's the meaning of delight ibibigay ng Panginoon yung kung ano nang gusto ng puso mo. Gusto mo ng kapayapaan. Gusto mo ng kagalingan. Gusto mo ng masarap na buhay. God will give you those. But He keepers the kingdom of the Lord. And all these things shall be added unto you. Commit everything you do to the Lord. Trust Him. And even He will help you ginawa niya sa akin po. And you know why? Dito sa pandemic na to, dito no, while I'm still in isolation, my lesson is this. Reassess your own life based on God words. Sabi niya sa Colossians 3.16, Let the message about Christ 
in all its richness, per fill your lives, teach and counsel each other with wisdom he gives, sing psalms and hymns and spiritual songs to God with thankful hearts. Wow. Today, I'm okay. Clearance na lang para I can be given pit to work. Maybe tomorrow. And please pray for it. God never leave me. Hindi po ako iniwan ng Panginoon. In fact, nung first few weeks ko, hindi po ako umiinom ng ano, ng mga prescribed by the doctor. It's all by faith. Faith lang. Pero nung naglabasa na yung mga symptoms, ayun, you need to, to take all the medicines na. But, everything na iniinom ko, I offer it to the Lord. Lord, make this medicine be a cure to my sickness and illness. And I drink Sana, hindi nyo pagdaanan yung pinagdaanan ko. And I pray, continue pray for protection, not only for you, but for the community, for the country. And, ang gaan ang pakiramdam. Kahit masama ang pakiramdam, ang gaan ang pakiramdam. Because, Jesus Christ is with me. Because He loves me. He died. He died for us. Yun lang mahiya na tayo. He died for us. Yun lang mahiya na tayo. Para hindi manalangin at magpakumbaba sa harap na. Let me share some some beautiful Bible verses related sa discussion natin. Sabi ng Panginoon sa John 12.44 Whoever believes in me does not believe in me only but in the one who sent me. Imagine, no? Sa, sa verse, sabi niya, Do not let your hearts be troubled. Trust in God. Also, trust in me. Trust in the Father. And trust in, and trust Jesus Christ. Yun lang kailangan niya. Yun lang kailangan natin pala. Trust the Lord Jesus Christ. Trust the Father. If you trust the Lord Jesus Christ, you trust the Father. Two in one. Saan ka pa? Two in one yun. John 60.40 sabi niya, For my Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in Him shall have eternal life. And I will raise them up up the last day. So 1 John 5, 10, 12, sabi niya, Whoever believes in the Son of God accepts this testimony. Whoever does not believe in God has made him out to be a liar because they have not believed the testimony God has given about His Son. And this is the testimony God has given us eternal life and this life in His Son. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. If given chance, mga kapatid, the whole John, the whole John chapter 14, ang ganda, if given chance, sa mga next na morning devotion natin, we will discuss it. Ito pong pinag-uusapan natin ay ay verse uh, uh, verse 1 lang po yun. Pero marami pong mga verses. My life guiding Bible verse. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your path straight. Wow. Trust in the Lord. 
take delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. Sabi sa Psalm 37, Commit your ways to the Lord. Isaiah 12, 2, Surely, God is my salvation. The Lord, the Lord Himself is my strength and my defense. He has become my salvation. Every day, if you can memorize three to four verses, wow, that's good. Those who knew my name trust in you. For you, Lord, have never forsaken those who seek you. Wow. Jeremiah 17, 7. But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. Amen. Amen. Kung kayo po ay na-bless, na-touch dito po sa ating morning devotion, pakinalagay po sa comment nyo, Amen. And please join me in in prayer. No, We will pray for you and uh, your family and sa ating pong mga trabaho. Okay? Una po, uh, Let's put our heart in the Lord, in the presence of our Lord. And let us pray. Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin sa araw na ito. Pagkakataon na ibahibagi ang iyong salita sa pamagitan ng eksperyensya ko po sa buhay. Maraming salamat. At kahit ang Panginoon ay nabasag ako, ipinakita mo, Panginoon, kung paano dapat tumayo at kung paano ang mga basag na piraso ay mabubuong muli sa pamamagitan mo. Because you are our mother. Yes, thank you, Lord. Thank you sa mga kapatid ko po, Panginoon, na patuloy na hindi ka tinatanggap. Mananalangin po ito para sa kanila. Dear Lord, forgive us our sins as we forgive others. Now, hindi po namin nararanasan siguro yung mga may hirap sa buhay, kaya hindi ka pa nare-realize ng mga kasama namin. And I pray, Lord, touch their heart. Touch their heart and they will realize that you are the true God and true Savior of our soul. That you are the only way, the truth, and the life. Napakadakila mo, Panginoon. Marami pong salamat. At patuloy po kaming mananalangin, Lord, sa bawat pamilya na pamilyang Pilipino ilayo mo po sila Panginoon sa banta ng anumang virus proteksyonan mo po Panginoon ang kanilang tahanan ang kanilang mga hanap buhay ipinapanalangin ko rin po Panginoon bigyan mo ng proteksyon ang buong pompa community balutin mo po sila ng iyong divine protection sa wings of love mo, Lord. Ang lahat po, Panginoon, ng mga pamilyang umaasa dito ay bigyan mo, Panginoon, ng protection. We pray, Lord, na patuloy kang mangusap sa aming mga puso sa mga susunod na araw at Ikaw, Lord, ang manguna sa amin. We will continue pray for this country. We will continue pray for our frontliners, we will continue pray for our sick kababayan. And we will continue pray for our readiness for your coming. Marami salamat, Panginoon. Marami pong salamat. In Jesus' name, Amen, Amen. Thank you so much sa lahat ng mga prayers, no? yung mga pastor friends natin, yung Pompak family, 
even yung mga classmates friends thank you so much for for those prayers and hope someday makita kita tayo and we will be sharing uh, good works ng Panginoon sa mga buhay natin okay maraming salamat po and good morning happy breakfast <laughs>